Çetin Küçüoğlu, Afyon Karisar sandıklı doğumluyum. Şu anda Davulgu köyünde, Hocalar Davulgu köyünde ikamet kah ediyorum. Aslım hayvancılıkla meşgulüm, kara keçili yürüyüş olarak adım geçer. 40 senedir bu işin içinde mücadele ediyorum. Hala da yaşım 60. Hala da dede, dede baba besleni devam ettiriyorum yani. Atalarımızdan gelen mesle olarak devam ettiriyoruz yani bu nesil şu anda bitmek üzere yani. Nesil böyle giderse bu hayvancılık işi Türkiye genelinde bit, bitecek, bitmek üzere yani. Bunlar oğlak, geçilerin yavrusu. 2024 doğumlu. Bunlar Şubat aylarında doğar. Şu anda 5-6 aylık. Bunları büyütüyoruz, işte üretiyoruz, üretim yapıyoruz, dişi yala koyuyoruz. Erkeni kurbanlık yapıyoruz, satış yapıyoruz. Erken zamanlarda yavru veya bir sene daha bakıyoruz. Bunları kurbanlık üzerine satış yapıyoruz yani. Bunlar sağım yapılacak, açık sağım yapılacak yani. Sağım yapıldığı için akşamdan ayırdık bunları biz. Hadi hanım bakalım hadi. Hani hadi geç sağa mı gitti? Terkten geç sandı mı? Bu ıslak mı? Hadi değiştireyim o zaman. Devam edelim. Ben değiştireyim. Hanım küçük oğlu. Hayvancılık yapıyoruz işte. Hayvancılığına uğraşıyoruz. 30 40 senedir bu işin içindeyiz. Hala devam ediyoruz. El yaşım 59. Sürdürüyoruz bu mesleği ama ge gidiyoruz gari ile geri geri gidiyoruz. İleri gitmeyeceğiz daha yine geri gidiyoruz. 40 senedir bu çadırda yaşıyorum ben. 40 senedir. Doğma büyüme çadırdayım. 10 yaşından beri bu çadırdayım yani. 10 yaşından beri bu mesleğine uğraşıyorum. <gülüyor> sürdürüyoruz işte. Yaşımız işi olduk sıra sürdürüyoruz bakalım. Nereye kadar sürdüreceğiz bilmiyorum. Geçemeyeceğiz senin içinden. Hadi gelin. Hadi, hadi gelin bakalım. <gülüyor> hadi dön çık. Çık dön de bas bas bas. Bas. Bas. Bas bakacağım hadi. <gülüyor> Hayır. Hayır. Hayır. 
Bana sıkıza. Eskiden e, aynı göçer, böyle göçer devam ettiğimiz sürece eşekli sözüm işe hayvana, beygeli yapardık yani. Ondan ki traktörler çıktı. E, traktörle gidip geliyoruz mesela. Traktörde her şeyimiz var. Ek aşımız var. A'dan Z'ye kadar ne, ne gerekiyorsa orada her eş, teşkilatın var yani. Tabii zorlu şöyle yani. Yalnızlık, hayvancılık işi yalnız değil. Yani kalabalık, ne kadar kalabalık da yap, o beraber birlikte yaptık. Biz o zaman daha zevkliydi. Ama yalnız olduğu zaman sıkıntılı. E, çoban bulamıyorsun, göç yapmak istiyorsun. Harekete geçemiyorsun. Yani çok sorunlar var yani. Kolay yan da var, zor yan da var yani. Ama yol da biraz zorlu var. Vazın gittiğin yerde yerleştiğin zaman hani sıkıntı yok. Orada aynı kendi yerin gibi hayvanına meşgul oluyorsun. Hasta sahasına bakıyorsun. Ne gerekiyorsa işine meşgul oluyorsun yani. Hani yürükçülüğün neşeli yola bindiği zaman bir insan gurur duyar yani. Bak, baktın gördün hayvan yola bindi, ana yola bindi, mecbur kara yola biniyorsun. Oranı geçmek istiyorsun. O zaman motor arkasında hayvan yolda olduğu zaman insan bir gurur duyuyor yani şeref duyuyor yani. Çok güzel bir şey ama ne diyeyim yani ömür boyu bunu Kırsçan yaptığımız işi severek yapıyoruz yani öyle zorlayarak değil. Severek olmasa hala devam bu işi arkadan devam etme, etmem yani. Seviyorum hayvanları seviyorum her şey ne bileyim yani. Severek yaptığımız için bu işten biz pişman değilim. Hani elim tuttuğun sürece ayağım işirtli sürece bu işi hala devam ettirmek zorundayım yani. Yani şerefli yerler çok yani. Çok gururlu, çok neşeli. Yani asfalta bugün binersin, insan bir gurur duyar yani. Gençleştir. 60 yaşındasın, 40 yaşında binersin yani. O kadar güzel şeyler vardır ama tabii zorlu da var. Şimdi doğum anında, doğum esnasında zor olan yerleri var. Tabii bicik bicik topluyorsun, bicik bicik eve getiriyorsun. Garda işte yağmurda ıslanıyor efendim. Onu gurur duyuyorsun. Akşam üstü kucağında emdirdin. Zaman doluyor. Kucağında mesela çocuğunu emdiremezsin ama onu büyütmek için kucağına alırsın, onu anasına emdirirsin yani. Yani bunu ben severek yapıyorum. Pişman değilim yani. Hala da ben hayattan memnunum. Mesleğimden memnunum yani. Bunu her kişi bunu severek böyle yapmaz yani. Bu kolay bir meslek değil. Baba, Zor bir meslek, meslektir yani. Anam hep derdi. Cavurlar kazansın yavrum bunu. Müslümanlar yis, yisin derdi yani. Bu hayvancılığı öyle derdi. Rahmetlik yani. Hani onun için mesleğin kolay yeri de var. Zor yeri de var. Gururlu yeri de var ama şükür Allah'ımıza. Hala da devam ettir, ettirmekteyiz yani. Seviyorum yani. Hayvancılığı severim. Seviyorum yani. Sevmesem bu işi ben yapmam yani. Kolay kolay uygun bırakırım yani. Yalanız oldun mu eziyet ediyor İhsan ha? Hani İhsan oldu mu da sıkıntı yapmıyor. Yanaş dediğin zaman yanaşıyor. Bazı e, ham gezemler var. Onlar yanaşmıyor. Onlar sıkıntı yapıyor. Bir şekilde zor zor böyle yanaştırıyoruz. Bizden eskiyle göçerdik. Merkezinden. Beygir oldu, eşi oldu, sığır oldu, inek. Onlarla gel giderdik yolda, karada. E, havasıyla yapardık yani her şeyimiz havasıyla olur. Daha da bir gönlüm havaslı yani böyle bu işi yapmaya havaslı. Ama yaşım 30-20 olmalı. 30-20 olmalı yaşım. Yaşım geçtik sıra. E, hastalık oldum, hastalandım. Bundan acık canım istemeyiz. Geçti işte ömrümüzü getirdik. Severek, birbirimizi severek evlendik, mutlu olduk. Allah bizi ayırmadı. Babamız ayırmak istedi ama Cenab-ı Allah ayırmadı. Daha ömür boyu da ayrılmayız. Babam vermedi beni. Kaçtım ben. Evet kaçtım. Yedi sene uğraştım. Yedi sene dümürcü getirdim. Vermedi. Biz de birbirimizi sevdik, iş ettik. 
E kaçtık birbirimi sevince bu beni kovmadı, ben onu kovmadım. Yani bu işi şey ettik. Daha da birbirimize bir ağır lafımız yoktur, şeyimiz yoktur, sözümüz yoktur yani. İşte öyle geçinip gideriz, ömrümüzü tüketip Demek. gideriz. Hadi, buraya lan. Raş, raş. Raş, raş. Ya son karar. Şimdi karar bir 7-8 sene babam rahmet Düngür gönderdi. Oğlumla olmadı. E son kararı öyle gördük yani. O kadar vermeyince iş oraya vardı uzadı yani. Uzayınca da biz bunu kula eş, o taraftan şey kaçırdık yani. Ak yerde duruyorduk. Orada da kaçırdım geldim yani. Oradan kaçtı hani yani. Hani 85'ten beri evliyim yani. Eşimde bir sıkıntım yok yani hala da. E, koş dediğim yere koşar yani. Başa koş yani gitmeden demez yani. Hani biz hayatımızda işimde memnun yani hiçbir sorunum bir sıkıntım yok yani. Hani birbirimiz her zaman için destek oluruz. Yani destek olmasak bu mesleğe bu kapasiteye gelemez yani. Ben yerine göre bir kara kocayla çalıştım yani. 3-5 çizmalık olay değil iki kişiyle yönetmek, aşağı götürmek, oraya çıkarmak. Yani kolay değil yani. Onun için güç, arkandaki eşin güçlü olursa sen daha güçlü olursun yani. Ama eşin sen güçlü olmadığı sürece hayatta sen bir şey yapamazsın yani. Biz de aşağı taşına koyamazsın yani. Esas yürük çadırı budur, göç çadırı mesela. Ben yola bir gittiğim zaman bu çadırı 15 gün her gün var vardığım yere varın günlük kurarım yani. Akşama hazırlık yaparım mali hayvan gelene kadar. Tabi traktörle erken gidiyorsun sahaya mesela erken gittiğin için. Bunu erkenden ilk eden bunu kurarım ben. Hava yaş olur, kış olur. Hemen bunu kurarım. Yatağı yorganı indiririm. Ondan sonra gereken şeye bakarım yani. Bu çadır yolda günlük iner biner yani. 15-20 gün bir ay bunu kurarsın yani. Günlük kurarsın yani. Tek başıma kurarım onu yerine göre. Hanım yerine göre malından gelir. E bak iş yok. Organları geldirim, ziklerini çakarım. Tek başıma bu çadırı ben kurarım yani. Kırkılıyor, eğriliyor, da darasın, darakta darasın, işe dersin. Ondan sonra burasın, böyle şey gibi burasın. Koçak yaparsın, koluna takarsın, kirmenle eğirirsin. Onu tekrar bükersin, işe dersin, çıkırık olur. Çıkırık da bükersin. Çözersin, çul dok şey, çadırı dokursun yani. Ondan oluyor, ondan şey oluyor yani, kıldan. Yetiştim, her şeyime yetiştim bak. Dağdan bir de odundan geldim, sırtım odun sarına geldim. Malın yanında odun sarına geldim sırtıma. Bu yemek yapma için, ekmek yapma için odun da sırtımdan getirdim yerine göre. Şimdi sabah kalkarsın önce ilk hedef sabah kahvaltı yaparsın. Ondan sonra hayvanam gidecek. Sürersin hayvanın hayvanın giderdin efendim. Oğlağa mı gideceksin? Ee, bir kişi oğlağa gider. Bir kişi geçi gider. Saat 12 bir de gene toplaşırız. Sayarız sabah günü sayarız yani askeri istima gibi günü sayılır. Ağla giderken sağlıdır. Eşliği gedi belli olması için. 
Ondan sonra ağırla kattan geri girişleriz, oturuz, bir iki saat dinleniriz. Sağım arası sağımla mücadele ederiz. Yaylıma gideceğiz, akşam üstü beş dakika yaylıma süreriz, güder geliriz. Ondan sonra akşam <gülüyor> biter yani, günlük olayı biter yani bizim işimiz böyle. Ya Enveses Türk var, kara geçisi var, Manavlu var efendim. Ne bileyim yani, bayağı bir, bir türlü yürük var yani, yürük var. Yürük çeşitli çok. E, Akram kadar bunlar kara keçili, manavlu, sarı tekeli. E, bir de e, var yani var, gozan gozan yürüyor var. Yani bir, bir türlü yürük var yani. Azaldı, nesil azaldı yani azaldı. Mesela şimdi ben 2006'dan beri şu kula hattına gidiyorum. 90-100 kişi oradan göç gelirdik. Buradan oraya, oradan bu yerde dağılıyoruz. Mesela Sandıklı'nın bana adı çevreleri dağılıyor mesela yerine göre e, yazdıklarına dağılıyor. Şu anda bir kişi zor gelip gidiyor yani bir kişi. Bir ben kaldım ya. Ben ben kaldım yani. Göç gar göç de yapamıyorum. Yerine göre ara, araca sarıyorum. Araçla geleceğim yani. Bir günde 2 saatte çıkıyorum yani. <gülüyor> ya en zor yağışlı havalarda sıkıntı olur yani. Yalnızlık olduğun zaman sıkıntı olur. Malı çeviremezsin. <gülüyor> hakından gelemezsin. En zor günler odur yani. Birincisi yağışlı. Yağışlı sistemde adam girer evine televizyonda keyfine bakar. Ama bizimki söyle değil. Bu mecbur güdülmesi gerekiyor. Buz da yağsa bir iki saat bu hayvan güdülüp gelinecek. Aç. Zor günleri bunun odur yani. Yaz döneminde keyifli olur. Zevkli olur. El ıslak kaçarsa sen yerine göre kölgede 3-5 saat keyfin ablasın. Şimdi e, geçirin en sevdiği dağ çalısı bol olacak. Yaylım bol olacak. Kırıntısı düzeye olacak. E, i̇ki de arayışı olacak. Yaylacak ormana koyacak. O zaman geçirin keyfi daha güzel olur yani. Bu da e, Burkaz Dağı derler. Bura. bura Burkaz Dağı olarak geçer. Burası Afyon'un tepe. Bu sistemden her taraf buradaki az dağları gitsin. Her taraf bana uşak görünür. Buradan baktın sandıklı görünür. Yüksek burası Aktağ'ın, Murat Dağı'nın burası karşısı. Murat Dağı Banazı'ndır, Aktağ Sandıklı'ndır. Yani burası mükemmel bir yer. Buradan her tarafı görebilirsin yani. Serin, ova yanar, bura buz gibi yazın üşürsün yani. Gerçi zoba yakız, ha gördün zoba yakız. Zoba kurduk biz yani. Şu an e, Temmuz'un kaçı oldu ya, yani, Temmuz çıkma üzere. Çocuklar için tabii zor anlar da var, kolay anlar da var mesela. Çocuklar şu anda mera boş. Oynaması, kendine göre kalkması, zıplaması güzel. Ha, kapalı yere durmuyor. Ama zor olan yeri yolda yolakta olduğu zaman sıkıntı. Bu arada köyde koyup gidiyoruz. Köyde babaannesi bakıyor. Bir ay, iki ay neyse. Biz o zaman yerleşiyoruz. Yer geldiğinde bunları ben kışladığım yere götürüyorum yani. Çocukların bir zor yanı yok. Bu dişlerin beyi yani kocası sayılır yani. Bu dişleri yürür, e, onlardan yavru çıkar önünden yani. Çekil anneciğim. Yani kolay nasıl yapıyor? Senin de kolay nasıl yapıyor? Ne yaptın ağabey? Ver bakalım. Dur, dur, dur. Yani, i̇ki biz iki gelinen oğlan, iki de çocukla altı kişiyiz. Oluyor her şeyimiz yani yerde yerin doluyor. Çocuklarımız için zorluk doluyor, şeylik doluyor. Bakıyız daha ben bakıyorum şey dediğin yerine göre. Benden ayrılmaz daha bununla. Oraya gitsem gidiyor, oraya gitsem gidiyor arkamdan. Adım bu. Hanım Ebral bu. Bu benim adım olduğundan çok sever, benim üstüme çok gelir. Yalnız olmayı, yalnız işi değil bu malzeme oğlum. Yalnız işi değil. Şimdi iki gelinin olacak. İki oğlun olacak ama yok. Tek oğlandan ya idare ediyoruz işte. Ben Bu sütü temiz süzmesi için yani 5-6 kat süzüyoruz yani.
Şu anda bir destekleme veriyor. Mesela veriyorsa 3 5 onunla veriyor. Yanına kestik herhalde alalım. E, tabii çoban için bir 5 6 aylık ki çobanın aylık içerisinde veriyor. Ona da üye olarak kayıtlı kayıtlı bir şey varsa veriyor. Devletten yani fazla bir şey vermemeye yani hayvancı da önem verme yani. Biz damızlık birle kayıtlı oluyoruz. Damızlık birle havadan bizden para alıyor. Yıl 12 ay geçiyor. Ya kardeşim senin bir isteğin var. Senin hayvanın merasın var. Hayvanda bir hastalığın var. Deyip sormuyor. Damızlık birliği bizden havadan para alıyor. Bu da, bu da yanlış bir şey yani. Trilyonlar paralı ya. Bizim desteklerimizden kesiyorlar mesela. Hayvan başına 1500-2000 lira paralıyor. Beş kilodan bir kilo çıkar ya. Yani öyle değil, atalarım da öyle değil. Yani beş, altı kilodan çıkar yani. Bu şu anda çift olarak yani sağıldı, süzüldü, temizlendi. Üç ve iki saat sonra bunun normal mayası katılır. Mayayı kattıktan kere üç dört üç saat sonra peynir tut bakılır, tuttu tuttu zaman süzme yapılır. Akşama süzülür, üstüne ağırlıklar konur, sabahleyin dinlir yani. Bunun özelliği şeysi böyle yani. İstene evet, ısmar süre teslim ederiz yani. Bu 5 kiloluk, bu 10 kiloluk. Bu doğa peynir, kekik, şapla, ardıç. Bu e, çok vitaminli olur yani. Senin o şey, sıkıldığın işlere benzemez yani. Bazı zorluklar geliyor, tabi bazı aklına geliyor. Sahile giden, oraya giden, buraya giden deniyor ama ya bırakıp da gidemiyorsun. Hayvan mecbur gitmek istiyor, başına durmak istiyor. Hani gönlümüzde var, her şey var ama yapamıyoruz yani. Hayvanı koyup gidemiyorsun. Ya bitireceksin, öyle gideceksin. Bitirmeyin de bir yere bakamıyorsun yani. İşte bunun mesela kışlığını sürekli bir yerde buluyoruz. Yazda sıkıntı. Kendi yöremizde biz otlakya, paramız otlakya bulamıyoruz yani. Vermiyorlar, muhtarlıklar vermiyor. Halbuki dağlara hayvan girmiyor. Balkanlık yerler, çalı her şey yayılın bol. Adam otlakya vermiyor. İki aylık, üç aylık bize yaz döneminde otlakya vermiyor yani. Sıkıntı bizim buralar da var yani. Bilmiyorum işte de beni tam olarak biz hani bağış olarak köy namına bağış olarak camiye veya muhtarlığa bağış olarak para veriyoruz. Veriyoruz yani. Malımızın keyfini ağlamak için yemek zorunda kalıyoruz yani. Sebebini bilmiyorum. Adam ya hayvanı sevmiyor ya yürüyü sevmiyor. Olayı buradan herhalde gayretlerinin yüzde yüz. Ya yürükler çünkü bu şu balıda duman tüte, tütemeyince bu Türkiye yaşamaz ki ya bayrak yaşamaz ki ya. Bir Mustafa Kemal demiş ki yürük çadırında duman tüterse bu, bu ülke batmaz, bu ülke bitmez demiş yani. Atalarımız bunu günlerde söylemiş. Hala da söyleniyor mesela bunlar yani. Yürük, yürük deyip de geçiyor ama yürük, yani yürük ne bileyim yani Osmanlı'nın bir geleneksel gitse yürükten alacaksın her konuyu demiş. Doktor tarih söylüyor bunu. Gitse yürükle konuşsun muhatap olacaksın. Yürükten bir bilgi alacaksın diyor yani sohbet alacaksın diyor. Bunu internette takip ediyoruz, görüyoruz yani. Ben aşımı her aşımı hayvanıma yaparım yani. Veterin vurdu yine de ben zevk almam. Ha, mecbur olunca öyle vurduruyoruz yani. Sırtından. Buradan yine vurulmaz. Sırttan yine vurulmaz. Biz deriyi güzel asılırız. Hayvanı incitmen aşımız öyle yaparız yani. Ama veteran öyle değil. Dürtüye geçin yani. Ben de avuna üzülüyorum, acıyorum yani. Ama mecbur kalıyorsun. Bir şey diyeme hakkın yok. Adam devlet memuru. Ne diyecek? Yürük ne bilir bayramı hörp hörp içer ayranı. Hadi. Kışın da aynı gittiğimiz yere de aynı böyle mekan tutuyoruz. Ee, hayvanlarımızın üstünde örtüyoruz. Mesela çadır buranda şeklinde 20 şah 30 metre uzunlukta tünel şeklinde yapıp geriyoruz. Hayvanlarımız kışın yani yağış falan göstermiyoruz yani. Açık alan önüne garağır yapıyoruz. E, kapalı yere giriyor. Yağış günleri kapalı yere girer. Normal gün açık yere dururlar yani. Aynı. E, soğuk ol, olsa tabii olsa bozun her şey. Ocak bol yani idare ediyoruz yani. Soğuk olduğu yer de oluyor. Yüksek olduğu gün de oluyor yani. Fakat yani oturama durduğumuz mekanı biz rahat yaparız yani. 3-5 kat buranda örteriz. Kapısını her tarafına geleriz. Bacasını, zobasını kurarız. Yani içi de durulmaz yani. Senin evinden ısıcak olur yani. Öyle biz hani dağda durunca öyle biz her işimizi mutsamlı yaparız yani.
Benim şimdi orada bir eşyam vardır. Oradaki eşyamı kışlara gorgelerim. Bir köyde gorgelerim. Çadırımı, burandım efendim. Hayvanın demirini, seresini evvel seçti işte yani. Yani 3-5 motor anca indirin yani bu kışlığı yani durduğum yere yani. Yani daha hızlı deyince biz her şeyimiz düzenli olur yani. Her şeyimiz hazır olur. Unumuz, evimiz, çay, mesela çay, çayımız, şekerimiz eksik olmaz yani. Bir evden, köydeki evden senin daha durduğun şey yani farklı olur. Her şey fazla olur yani. Hani gidip gelemem yağmurda yaşta dersin. Her şeyi bol, evine bol getirsin yani. Bugün bir evde olmadı şey sen çadırın dağdan zeydi her şey olur yani. Bir kuş südünden kanak olur yani. Dur anam. Senin yürü oldu ne yaramaz? Terekez. Ya bu hayvancılığı vatandaşı söylüyorum. Hayvancılık iyi bir meslek. Yani de, yapsınlar, devam etsinler. Atamızdan, dedemizden gelen bir meslektir bu yani. Bu meslek bir atı bir şey değil. Bunu devam edersen, bunu özdeştirsen çok güzel olur. Ömür boyu servayen olur, işeğin olur, düzenin olur. Bu zarap dükkanı gibidir. Bozdur bozdur harcan kardeşim. Bu hayvancı deyip de geçiyor mu? Hayvancıyı sevmiyorlar. Bugün ama demel aman demezsin. Üçünü beşini satarsın hiç yeri belli olmaz, eksiği belli olmaz yani. Bu bir zarap dükkanıdır. Bunu yapana aşk olsun. Yani biz hala da yapıyoruz. Hala da kimse muhtaç değiliz. Allah'ım bin şükür olsun. Hala devam ediyorum, devam etmeye çalışacağım yani. Ömrüm Allah ömrünü verirse 3-5 sene daha yapmaya çalışacağım ondan kadar bir kadar çekileceğim. Hayatta mı bakacaksın yani? Yine nesil yani yapsın. Yine nesil bunu merak etmiyor. Yapılsın bu meslekler kaybolmasın. Hayvancılığı devam ettirsin. Hayvancı sektörü kolay bir şey değil ama bu hayvan bitecek. Bir gün bitecek ya. Şu anda ben dedim 80-100 göçebe geliyordu. Bir kişi ben kaldım yani. Göçer kalma Türkiye genelinde. Neden bu? Yeni nesil bunu merak etmiyor. Tele televizyon telefon al yerine. Telefonla meşgul. Para bol olacak. Hayat güzel olacak. Deniz de orada burada gelecek. Onu nerede bulacaksın kardeşim? O yoğurdun bolunu varsa biz de gidelim. Biz hayatı göremedik. Bu saatte kendinden göremeyiz. Allah'ım bir şükür olsun. Yani mesleğimi severekten yapıyorum. Yorulmuyorum yani. Daha gurur duyuyorum. Hayvanları gördüğüm zaman yoruluyorum. Yorgunluğum var ama yoruluyorum. Terliyorum her tarafta ama hayvanların keyfini gördüğüm zaman zevkleşiyorum. Gençleşiyorum yani. Onun için çok iyi meslek. Bunu yapana aşk olsun. Hani yapan da bunu devam ettirsin yani. Bu mesleği bırakmasın. Meslek kötü bir meslek değil. Sen ekmek teknen ya. Kesersin. Bugün kasaplıkla bir kilo et alamazsın ama müsait olsan ben sana bir oğlak keserdim. Ama kes. Eşin dostun gibi orada cayı cayı gitsin yani. Bunu devam edersen bu meslek bu hayvan üretim olursa bu bolluk öyle olur. Bu hayvan biterse her şey biter. Evet ülke biter. Ya. Ülke bugün gelecek devletler onu da elden mal bana bir dedim ben severek verin yani. Bugün diyelim ki bir yere yani destek oluyoruz, her yere destek oluyoruz ama devlet bugün son hale geldiği zaman ne olur? Oradan elini mal verdiğin zaman güle güle verirsin yani. Yüreğin günahı tıkırdamaz yani. Onun için bu hayvancılığı devam ettirelim. Dedemizin, evimizin mesleğini devam ettirelim. Onlar orada rahat yatsınlar yani. Onlar orada rahat yatar da biz daha rahat olur yaşarız yani. Onun için bu mesleği herkes devam ettirsin yani. Benim söyleyeceğim konu bu. Ya da bu ne? Ateşin ya doğrudur. Geçici de olmayınca biz yaşayamayız kardeşim. Biz yaz kış geçici de etmeyiz yani. Bağırsaklar yumuşadır. Kemik erimesine faydası vardır. Kadın olarak eşine, şeysine devam destek olsun arkasında önünde. Yapsınlar bu mesleği aynı sürdürsünler. Biz nasıl sürdürdüyseniz onlar da sürdürsün. Bir şeysinler. 
Biz bu şeye gelene kadar, bu mertebeye gelene kadar neler çektik? Ne acılarla yaşadık, ne şeylerle yaşadık? Acısı da vardı, iyisi de vardı, kötüsü de vardı. Her şeysi vardı. Yani severek yaptık biz bu işimizi. Hiç sevmemek bir iş etmedik yani. Malımı gördüm, oduna giderdim. Odununu gördüm, geçisine giderdim. Öyle öyle bu mertebeye geldim yani şeyettim. Kimseye dişimi saydırmadım, işimi sormadım. Babam rahmetlik derdi, sen derdi, hadi yürü demezsin, bu gemiyi yürü demezsin derdi. Ama bu kapıya geldim, kimse benim işime engel olmadı, kimse de karışmadı. Çıkarıverdiler yaylaya, bir eşimle. Çocuklarım takıverilerdi, kayınlı elti takıverdi. Çocu onun çocuklarından yaptık, onun çocuklarından sürdürdük birliğine. Hani o yalnız başıma bu çadırı dindirdim yani, bu sağın da bu elimden geçerdi. Aynı bu sağın benim elden geçerdi yani. Kendim yapar, kendim şey derdim. Kayınım satardı, götürdü. Böyle böyle yürüttük bu meslekleri, iş ettik. Tavsiye ederiz, herkese tavsiye ederiz. Ama yapmayırlar. Torunum büyüğü işte, bunlar da... Kız çocuğu oldu lan ana, hiç olamaz bunlar. Olan çocuğu olaydı. Sağsan giderdi, iş etsin yere. Babaların sonunda derste olurlarsa, olacaklar olmazsa nereye kadar derste olacak? Kız çocuğu. Kız çocuğu yapamaz. Yapar da, ben yaptım ama ben erkek gibi dayım için de yaptım. Efendim, benim babama Efe derlerdi. Efe'nin oğlu bu derlerdi, kızı değil derlerdi. Efe'nin oğlu bu derlerdi, bana. Şimdi komşularım vardı, komşular, şimdi bana değil, herkes yoruldu, sen yorulmadın, sen üşenmedin derler bana. Üşenmedin, sen bu mesleği bırakmadın derler. Ben de öyle ben bırakmayacağım bunu diyeyim. Öyle şeyi sürdüreceğim diyeyim. Bir iddia için diyeyim ben bunu, iddia üç abi. İddia Ama. olacak, bir his, his olacak, his, hırs, his olmayacak. Hırs, hırs oldun mu her şeyi yaparsın. Yaparsın Ama yani. hırs olmadı mı? İçinde yoksa bir şey yapamazsın. Bir şey yapamaz. Kapanı kalır. Bir hasta oluyor ben köyde durdum mu temel hasta oluyor. İlla bu dağda bir temiz hava alıyor. Malın yadına gittin bir şey oluyor. Dediğim gibi her şey genceliyim bir şey oluyor ama yaşın iler bir şey oluyor gari geri geri değil ileri gitme değil zaman geldik sıra bırakacağız zaman geldik sıra şey edeceğiz. bizim yazımız bizim tecellimiz böyleymiş yapacağız bir şey demeyin. <gülüyor>